మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అనుకోకుండా అర్జెంటు గా జరిగిపోవటం వల్ల మా బేబీ పెళ్లికి ఎవరిని పిలవలేకపోయాను అందుకని హనీమూన్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన మా అల్లుణ్ణి మీ అందరికీ పరిచయం చేయాలని ఈ పార్టీ అరేంజ్ చేశాను ముందు మీ అల్లుడి గారిని చూపించండి వస్తాడు కేపీఆర్ గారు అల్లుడు అంటే మాటలు కాదు కదా హీరో ఆఫ్ ది పార్టీ హీస్ గెట్టింగ్ రెడీ మంచి ఛాన్స్ పోగొట్టుకుంటున్నావు చెప్పండి ఎక్స్క్యూజ్ మిస్ సార్ మై సన్ ఇన్లా రాజు జస్టిస్ చిదంబరం గారు నమస్కారం అండి మిస్టర్ భరద్వాజ్ నమస్తే అండ్ మిస్టర్ దినేష్ హలో హలో సార్ నువ్వు లేకపోవడంతో ఈ నెమలి తల్లి గింజలు తినడం మానేసి సిక్కుపోనాదిరా దేవత లావకూడదని ఇక్కడ తెచ్చేసినాను నీ కాడే ఏట్టుకో అంకే గింజలు ఇవ్వే ఈ అంకుల్ తరా మా మమ్మీ డాడీ వచ్చారు ఇది మా వాడికి బిడ్డ లాంటిది మా దేవత నెమలి తల్లి మీ కాడు ఉంచడానికి తెచ్చాం మెరుపొస్తే ఆడుద్ది ఉరుమొస్తే పురి ఇప్పుద్ది అంటే ఇది మాదేనా మారే మా బిడ్డే మీ వాడైనప్పుడు ఇది మాత్రం తమరు కాదేంటి తమరదే దొరా తమరదే ఇట్రా దీన్ని తీసుకువెళ్ళి తల్లి అయా అడవి నుంచి నువ్వెళ్ళు <laughs> 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 టక్కును కట్టేసావే టక్కును విప్పగలను కూడా అమ్మాయ ఊరి నుంచి వచ్చారు వెళ్దాం పద అలాగా జడేసుకుని వచ్చేస్తాను సరే కానీ రెండు సార్ ఇదే మీ ఫేవరెట్ డిష్ ఓ మై గాడ్ నెమలి బాబు చూస్తుంటే నేను నోరు ఊరిపోతుంది రాజు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఏం జరిగినా సరే 
ఓ కాల దాని మీద చేంజ్ చేసుకో నేను క్షమించేది లేదు నేను అడవి జంతువులు రాజు ఏం చేస్తున్నావు మా వాళ్ళని తీసుకుని మా గూడానికి వెళ్ళిపోతా జరిగిన చిన్న తప్పుకి నువ్వు వెళ్ళిపోయి పెద్ద తప్పు చేస్తున్నావు నీ మాట విని ఇక్కడ ఉండిపోయి అంతకంటే పెద్ద తప్పు చేశాను అర్థం లేకుండా మాట్లాడుకో అడవి జంతు అనే మాటను బాగా అర్థం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాను రాజు రాజు ప్లీజ్ నీ నిర్ణయం ఇదేనా ఈ అడవి జంతువుతో కలిసి నువ్వు బతకాలనుకుంటే ఆ అడవికేరా అక్కడ నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను రాజు ఆగు నేను చెప్పేది విను రాజు చక్కగా మోర్ బొమ్మలాటి పిల్లని కట్టుకున్నాడు బిడ్డ పాపలతో చల్లగుంటాడు అని సంబరపడ్డాను గొడవలు వచ్చి ఎట్ట అయిపోద్దని అనుకోలేదు ఎట్ట రాసి పెట్టుదో ఏంటో కారు వచ్చేస్తుంది కారు వచ్చేస్తుంది రే అబ్బు కారు వచ్చేస్తున్నారు కారు వచ్చేస్తుంది అంటే మనుషు లేకుండా అదే వచ్చేస్తుందని కాదు రాజుగాడు మావ తోలుకొస్తున్నాడు చూసి బెట్టు చేసి గొడవ పెట్టుకోమాక ఇద్దరు కలిసిపోవాలి కొన్ని కాగితాలు తెచ్చాను ఏంటివి డైవర్స్ పేపర్స్ అంటే విడాకుల పత్ర నీ కొడుకు నుంచి నా కూతురు విడిపోవటానికి ఇక మీ వాడితో తను కాపురం చేయదట వెంటనే విడాకులు కావాలంటుంది అదేంటి దొరా చిన్న పిల్ల ఏదో ఆవేశంలో తొందర పడి ఇడాకులు అనొచ్చు అది తప్పని మీరు చెప్పాలా అవును దొరా 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 ఈ పని మనకు వద్దు దొరా వాళ్ళిద్దరు ఇడిపోకుండా చూసి కలపాల్సిన పెద్దోళ్ళు మనమే అందుకే మనమే ఏదైనా నచ్చ చెప్పి నచ్చ చెప్పినా తను వినేట్లేదు మనిషి మీద అసహ్యం కలిగి మనసు విరిగిపోయాక కాపురం చేయలేనని ఖచ్చితంగా చెప్పేసింది ఆ మాట తనే అందా అవును అంతేకాదు జీవితంలో ఇక నీ మొహం చూడనుంది మనసు కుదుడబడ్డాక మరెవరినైనా పెళ్లి చేసుకుని ఈ దేశమే వదిలి వెళ్ళిపోతానంది జరిగిన దానికి నాలాగే తను కూడా బాధపడుతుంది అన్ని మర్చిపోయి వచ్చి కలుస్తుంది అనుకున్నాను కానీ నా మొహం చూడడమే ఇష్టం లేదనుకుంటే విడిపోవటమే మంచిది అలానే ఇందులో రాసింది సంతకం పెట్టు వద్దమ్మా మనల్ని అక్కలేదనుకున్న వాళ్ళని మనం కావాలని కోరుకోవడం పొరపాటు బాధపడకమ్మా మనిషి అయినా వస్తూ అయినా నిజంగా మనదే అయితే ఎప్పటికైనా మన దగ్గరికి వస్తుందమ్మా మన కానప్పుడు ఎంత తంటాలు పడ్డా మనకు దక్క నిజంగా మీ ఇద్దరు మహబత్ షాదీ విడిపోవటం చూస్తుంటే ఏదో పెద్ద కథలా అనిపిస్తుంది కొండబాగు లాంటి నువ్వు ఎండి ముబ్బు లాంటి ఆ అమ్మ ఇట్ట ఇడిపోయి బతకడం చాలా దురదృష్టం రాజన్న ఎప్పటికైనా మీ ఇద్దరు కలుసుకుని తీరతారు నా పందెం 
అవునవును కలుసుకుని తీరుతారు ఓడిపోయే పందాలు కాయకుండా ఉంటేనే మంచి సూరణ కంగ్రాచులేషన్స్ ఐశ్వర్య నీకు గుడ్ న్యూస్ నువ్వు తల్లివి కాబోతున్నావు సో మీరు గ్రాండ్ ఫాదర్ కాబోతున్నారు బట్ వన్ థింగ్ మిస్టర్ రావు షీఈస్ వెరీ వీక్ మెంటలీ ఫిజికలీ ఆవిడకి పూర్తి విశ్రాంతి కావాలి మందులు పంపిస్తాను రెగ్యులర్ గా వాడుతున్నండి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఫైర్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ వస్తానండి వస్తాను ఐశ్వర్య జరిగిన గొడవ కారణం నేనే గనుక నేనే వెళ్తాను నా పొరపాటుకు మన్నించమని అడుగుతాను అతన్ని ఎలాగైనా తీసుకొస్తాను మీ ఇద్దరు కలిసి ఉంటాం కంటే కావలసిందే ఉందమ్మా నాకు థ్యాంక్ యూ డాడీ నేను ప్రెగ్నెంట్ అనే విషయం తెలిస్తే చాలు తను కోపం మరిచిపోయి పరిగెత్తుకుని వస్తాడు తనకు పిల్లలంటే ప్రాణం డాడీ నువ్వు వెంటనే బయలుదేరు ఇప్పుడే బయలుదేరుతానమ్మా ఏంటి నాన్న నువ్వు అనేది అవునమ్మా విడాకులు కావాలన్నాడు నీతో కలిసి కాపురం చేయలేనన్నాడు జీవితంలో ఇక నీ మొహం కూడా తను చూడనన్నాడు నేను ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పేవా నాన్న చెప్తే చాలా తేలిగ్గా తీసి పారేశాడమ్మా తల్లే నాకు అక్కర్లేదనుకుంటే దాన్ని బిడ్డెందుకు అయినా అడవిలో జంతువులు కూడా కంటున్నాయి బిడ్డల్ని అదేం గొప్ప విషయమా తనకు కావాలంటే ఉంచుకోమనండి లేదా చంపుకోమనండి నిజంగా అడవి మనిషేనమ్మా అతను బిడ్డల్ని కని వదిలేసి వేరే దాంతో పోయే జంతువులకి వాళ్ళకి పెద్ద తేడా లేదు వాడి నిర్లక్ష్యానికి నువ్వు బలేవకూడదు వాడి రాక్షసత్వానికి నువ్వు బ్రతుకుపాటు చేసుకోకూడదు ఇప్పుడు కూడా నువ్వు అంటే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవటానికి ఎంతో మంది గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరు ఎందుకు విక్కి ఈ క్షణమే చేసుకుంటాడు కనుక నా మాట విని డైవర్స్ ఇచ్చేసి డైవర్షన్ చేయించుకుంటే ఈ కాగితాలు కోర్టులో అనవసరం అంత మాట అన్నాక అతనికి నాకు లేడు అంతేకాదు ఇక నా జీవితానికి పెళ్ళనేది లేదు అతని అన్యాయానికి నా అమాయకత్వానికి నాలో పెరిగే బిడ్డ బలవకూడదు నేను బిడ్డను కంటాను ప్రాణంగా పెంచుకుంటాను నా వృత్తి నా బిడ్డ నా రెండు కళ్ళుగా చేసుకుని జీవితం అంతా గడుపుతాను ఇక నాకు ఎవరితో అక్కర్లేదు అది కాదమ్మా ఇట్స్ మై డెసిషన్ 